uh, the theatre exhibitors got a threat call and letters from un unidentified people. So the exhibitors were refused to screen the film on a particular day. So we were not, we had completely collapsed and we were not aware of this and we completely collapsed and we didn't know what to do. So now the only thing is now the, the security reasons. We wanted a government. So now we want to meet the CM, Chief Minister of Tamil Nadu. Amma. We want to take an appointment, we want to brief the problem and we want to uh, just explain and how to sort out this. Basically, you are requesting for protection. Not for, yeah, exactly, not for protection for a, because the, the exhibitor should be safety while releasing the film because they only got a, they only got a threat. The so they should come forward to release the film, that's the reason. Because Tamil Nadu DGP came out and said that he has got nothing, the police force has got nothing to do. But still, the theatre exhibitors are not accepting it, so they have to uh, accept it. The main reason is the theatre exhibitor has to accept that release of the film. So the film is delay only on that process. That's what we have. See, the loss the producer will tell you. See, there are huge losses in the film, there's no doubt on that. It's released on the expected date. And it's, it's, released, it's got released all over the world, except Tamil Nadu. For example, of Kerala, Kar Karnataka, Andhra, Bombay, Malaysia, Singapore, all over the world. So the, already the film is out, so we couldn't be able to control the piracy from internet or video piracy or all this uh, pirated VCDs and DVDs in the market. So we couldn't be able to control it. We are trying our best to control but we couldn't control it. So that is the reason we want to release the film as soon as possible. And that was one of the reasons when we kind of, we have missed out the ninth release because we had a, a bunch of holidays and so that's what we decided two months back to release that particular day to release the film. But unfortunately, you couldn't release the film. So now, already one week is gone. Now, even 15th, we couldn't, we targeted 15th. Even 15th, we couldn't release. So, the producer loss definitely going to be huge because now, already the market, the CDs and pirates are out. We don't know. The loss is going to be huge. But still, we are fighting hard to release the movie as soon as possible and to know, control the damage. So, is there any political overtone in the movie? No, this is not a political film. That's what, see, a lot of people have seen the film, a lot of people have given the reviews. All are saying only one thing, it's not a political film at all. So please, then don't believe in the rumours and don't believe what uh, what is coming out, please. It's completely, I think that we need a media support now to tell what the film is all about. Because a lot of people, media people have seen the film. Um, they went to Bangalore, they went to Cochin and they have, a lot of media people have seen the film, they are telling us it's not a political film at all. And there is no dialogue as such, as the rumour is coming out, there is no dialogue as such the government is uh, uh, against the government or against uh, any uh, chief minister or against any per single person. Uh, even they are uh, trying to create rumors. Even a, a person who is living in Bombay, a Tamilian who is living in Bombay, they normally they call him Anna. That is what normal. That's the intention we had in that. Uh, even the Anna character of Sachin Rajesh, we never had thought of uh, trying to find anyone in the politically. We because in Bombay people who are Tamilian they call him Anna only. That is the reason we kept the uh, Sachin Rajesh as Anna. But, Nothing as we're trying to connect anything in the film. So, what will be your next step? Because it's like what no, honestly speaking, see, uh, more than uh, everybody, me, Vijay sir, a producer, or all, we are all very, really, very affected. And we got shocked. We are, we are in a state of shock. That's a, that's a true thing. We are in a state of shock. And we are really trying hard to release the movie, to convince the theatre exhibitors, to convince the, you know, to meet CM, to get up on the film. That's what we're taking all the necessary steps which is required for the release for the film. Right now, the only visible we are seeing is uh, the exhibitor has to accept to release the film and the film has to come out as soon as possible to control the damage. How has the film fraternity supported you? How are they? No, everybody, see, today we had a director association meeting and Pepsi is, Amir sir is calling, RK Sulaimani sir, Vikraman sir, all are calling and talking to me. In fact, council from council is getting calls. We all united and we all, they are all supporting us. The only thing is, we don't know where the exact problem, how to resolve it. That's the reason. We also completely unaware of how to resolve the problem. As of now, we want to control the damage and we want to release the film as soon as possible. That's what we're trying out. I think if it is not releasing tomorrow, it's going to be a huge loss for uh, basically for producer, distributor, exhibitors and for all of us, including not only loss for uh, uh, economy loss, because even a creative loss for us, the film is already out. And it's going to be a complete creative loss for us also. The people who have put so much of hard work and day and night hard work in the film. Vijay sir, all technicians, you know, everybody worked so hard for the film. And we're really, really, really requesting 
a government over to the film release uh, to take necessary actions and take the film the, uh, sorry uh, to release the film as soon as possible. In a democratic country, we saw what happened to the Shri Lanka and we see what, what is happening to Kaneva. You feel there is some curbing creativity or the freedom of expression in our country? I think this is not a, we are completely affected by this and this is not a time to talk all these things because our motive is to release a film. I want you all support to only on that. Rather than making politics or rather making it diverting the topic, I don't want to do that. Let's. Man, do you have a lot of people who are here? I am a very good person. 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 மிகுந்த பொருட் செலவில் இந்த தலைவா என்று திரைப்படத்தை தயாரித்து இருக்கின்றேன் கடந்த ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அன்று இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்காக நாங்கள் தயார் நிலையில் இருந்தோம் அந்த சூழ்நிலையில் நான் கேரளா கர்நாடகா பம்பாய் ஆந்திரா மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு இந்த பிர இந்த படத்தின் பிரதிகளை கொடுத்து விட்டோம் ஆனால் திடீரென்று ஒம்பது எட்டு திரைப்படம் திரையிடப்படாத சூழ்நிலை திரையரங்கு உரிமை உரிமையாளர்களுக்கு வந்த வெடிகுண்டு புரளியால் ஏற்பட்டு இன்று வரை வெளிவராமல் மிகவும் மன வருத்தத்துக்கு ஆளாகியுள்ளோம் இதனால் ஒம்பது எட்டு பதிமூணு அன்று வெளிவராமல் போனதால் திருட்டு விசிடிகளும் நெட்டில் இந்த படத்தினுடைய ஒளிப்பதிவுகளும் வந்து எங்களை எங்களையும் இந்த திரைப்பட சார்ந்த அனைவரையும் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றது பல கோடிகள் கடன் வாங்கியவர்கள் என்னை தினமும் பேசி என் படத்தை கேட்கின்றார்கள் பல விநியோகஸ்தர்கள் இது சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முன்னூறுக்கு மேல் உள்ள திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் பணங்களை கொடுத்து அவர்களும் சம்பந்தப்பட்டு அவர்களுக்கும் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது செய்வது அறியாமல் நானும் எனது குடும்பமும் எல்லோரும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றோ நாளையோ இந்த திரைப்படம் பதினைஞ்சு பதினாறு தேதிகளில் நாளையோ சுமார் இந்த படம் வெளியாகாவிட்டால் எங்களுக்கு மிகவும் பொருள் நஷ்டம் ஏற்பட்டு எல்லாருக்கும் மிகுந்த நஷ்டமும் மன வருத்தமும் ஏற்படும் இது சம்பந்தப்பட்ட திரையுலக சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் மேலும் திரையுலக திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் விநியோகஸ்தர்களும் இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்படுவார்கள் நானும் எனது குடும்பமும் நடுரோட்டுக்கு வரும் நிலை ஏற்படும் தமிழ்நாட்டில் பல குடும்பங்களை காப்பாற்றும் நீங்கள் தயவுசெய்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் தேட்டரில் வந்து வெடிகுண்டு பொருளி அப்படிங்கிறது ஒரு ஏழாம் தேதி சாய்ந்தம் தெரிஞ்சது அதனால தான் இது தடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தேட்டர் உரிமையாளர்கள் யார் வேணாலும் இந்த படத்தை எப்போ வேணால் பார்க்கலாங்க அப்படிப்பட்ட சம்மந்தப்பட்ட டைலாக்கும் எதுவுமே கிடையாது அப்படி இது யாராவது மனசை புண்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி டைலாக் இருந்தால் உடனடியாக அதை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறோம் வெட்டிடுறோம் எங்களுக்கு டைலாக் முக்கியம் இல்லை எங்களுக்கு படம் வெளியே வரணும் அதுதான் முக்கியம் அதற்காக தான் முதல்வர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கோம் யாரால் இந்த படம் தடைப்பட்டிருக்கு எதனால் இந்த படம் நிற்கிது என்னன்னு எங்களே சொல்ல முடியல பட் நாங்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் மற்ற ஊர்களுக்கும் பிரிண்ட் அமைச்சிருக்கோம் எல்லா இடங்களும் படம் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கே ஏன் வெளியிட முடியவில்லை அது எனக்கும் தெரியல அதுக்காக தான் நாங்கள் வேண்டுகோள் விட்டுருக்கோம் இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறது ஒரே ஒரு பாட்டிக்கு விநியோகஸ்தருக்கு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க சம்மந்தப்பட்ட பல விநியோகஸ்தர்கள் அவங்க சம்மந்தப்பட்ட தெரியவங்க அவங்க டெய்லி அவங்க பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது எல்லா விதங்களும் பிரச்சனை எல்லாருமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இல்லை அப்படி எங்களுக்கு எந்த நியூஸும் வரல எந்த வித செய்தியும் எங்களுக்கு வரல நாங்கள் வெளியிடுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் திரையரங்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரே காரணத்தால் தான் இந்த படம் இந்த திரைக்கு வரலையா இல்லை வேற எதுவும் காரணம் இருக்கா இல்லை அதுதான் ஒரே காரணமாக இப்போ திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இது தவிர எங்களுக்கு வேறு காரணம் தெரியல அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து போலீஸ்ட்ட போயிட்டு பாதுகாப்பு கேட்கலாம் இது வரைக்கும் அவங்க இன்னும் பேசாமல் இருக்காங்க இல்லை அவங்களும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் முதல்வர் சந்திக்கிறது போலாமே சார் ஏன் சார் இல்லை நாங்களும் முதல்வர் சந்திக்க ஃபஸ்ட்டு முதல்வர் சந்திச்சு அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இதை பற்றி நாங்கள் சொல்லணும்னு நாங்கள் ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் எப்போ கிடைக்கும்னு தெரியல அதுக்காக
ஓகே ஒரு தயாரிப்பாளராக சார் வந்து கண்டிப்பாக சொன்னாங்க அது ரொம்ப ஒரு மன வருஷமாக மன வருத்தமான விஷயம் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு எந்த ப்ரொடியூசருக்கும் வரக்கூடாத ஒரு நிலைமை தான் இப்போது சார் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பாக அதில் ஒரு அங்கே வைக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன வருத்தம் இருக்குது அது நாங்கள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஒரே விஷயம் என்னென்னா படம் இப்போ வெளியே வரணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முதல் விஷயமாக எங்களுக்கு இருக்குது அரசியல் சார்ந்த படமே கிடையாது இது ஆல்ரெடி வந்து ஊடகங்கள் விமர்சனம் கொடுத்துட்டாங்க அது இப்போ நிறைய கிளியராக இருக்கு நினைக்கிறேன் அதுவும் கிடையாது ஸோ இதை தேவையில்லாமல் ஒரு அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்ட்டான விஷயமே கிடையாது பிகாஸ் அது அதை சேர்ந்து யாரும் அது ரூமர் நம்ப வேண்டாம் அது அது உண்மையும் கிடையாது இல்லை நான் அப்படி சொல்ல சார் நான் சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு ரூமர் கிளப்பிட்டு இருக்காங்க இல்லை அது கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லை எங்களுக்கு வர கேட்குறாங்க சார் இது மாதிரி தப்பு தப்பாக டைலாக் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் மாணவர் புரட்சி படைன்னு எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் அவங்க எடுத்ததால் லஞ்சம் வாங்குற காசுல பணம் ரிலீஸ் பண்றாங்க அதனால நாங்க கடிதம் இல்ல அத பத்தி எங்க நாங்க எதுவும் பார்க்கல சார் எங்க கிட்ட இல்ல அத பத்தி எங்க சார் இல்ல வெடிகுண்டு மிரட்டல் தான் ஒரே காரணம்னா அந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் விட்டவங்க இது வரைக்கும் கைது பண்ணாங்களா அத பத்தி நீங்க ஏதாவது இல்ல அத பத்தி நாங்க கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஆல்ரெடி சார் பே கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு நடுவுல கேட்ட நாள் அது இது இந்த விதமான புடிச்ச போல நடந்துறது அதுக்கு வந்து அவங்க தான் பல் சொல்ல முதல்ல சார் நீங்க ஏற்கனவே முதல்ல சந்திக்க அனுமதி வாங்குறீங்க பல தடவை நாங்க லெட்டர் இல்ல அனுமதி கேட்டிருக்கோம் சார் இன்னும் கிடைக்கல எத்தனை நாள் சார் என்ன காரணம் வந்து நினைக்கிறீங்க இல்லை சார் அவங்களுக்கு பல வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா ஒரு கவர்மெண்ட்டில் போய் நாங்கள் போய் அப்பாயின் கேட்க தான் முடியும் ஸோ அவங்க எப்போ தராங்களோ அப்போ தான் நாங்கள் மீட் பண்ண முடியும் அது நான் அவங்களோட அலுவலகம் வந்து இப்போ தான் மீட் பண்ணி நாங்கள் கண்டிஷன் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் கவர்மெண்ட் மீட்டிங் சார் எத்தனை நாள் ஆகுது நீங்கள் விண்ணப்பிச்சது என்னென்னு கேட்டு போன வேலைக்கிழமை கொடுத்தோம் சார் இல்லை அது வந்து இப்போ இப்போ ஆத்தரைஸ்டாக தான் இருக்கணும் ஓவர்சீஸ்லேயும் வெளிமாநில படம் ரிலீஸ் ஆனால் இது வந்து பைரசி தான் இது நாட் அபவுட் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாமல் போன விஷயம் கிடையாது இங்கே வந்து பயிரசி தான் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் சொன்னோம் இது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரில இப்போது திரு டிவிஸ்லேயும் இன்டர்நெட்லேயும் படம் பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரே காரணம் தான் எங்களுக்கு இவ்வளோ படத்தை ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணுன்ற ஒரு ஆதங்கத்தை நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லை சார் நாங்கள் முயற்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் எங்கள் கையில் எதுவுமே இல்லை இப்போ பிகாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு எங்கள் கையில் எதாவது தெரிஞ்சால் நாங்கள் சொல்ல முடியும் நாங்கள் வந்து தேட்டருக்காரங்களே நாங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எப்போ பண்ணணும் சொல்லி அவங்களும் எங்களுக்கு சரியான ஒரு தகவல் கிடைக்கும்போது நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது எங்கே வரணும் எப்போ வரணுன்றது சிஎம் மீட் பண்ணும்போது எங்களை அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சி மீட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு விடை கிடைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் சார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துக்கு வந்து சிஎம் மீட் பண்ணால் தான் பாதுகாப்பு தருவாங்களா ஏன்னாக்கா இத்தனை நாளாக வந்து நீங்கள் பாதுகாப்பு இல்லை நம்ம அந்த அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போகலங்க இப்போ வந்து இப்போ இப்போ விஷயம் என்னென்னா படம் ரிலீஸ் ஆகணும் ஸோ அதே ஒரு விஷயம் பிகாஸ் வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வாங்கின படத்தை வாங்கின தேட்டர் பீப்புள் அவங்களாம் ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் கொடுத்து வாங்கிச்சிருக்காங்க இப்போ எல்லாருமே ரீஃபண்ட் கேட்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து இவங்களும் ரீஃபண்ட் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ பல பொருளாதார ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்ட தொலைக்காட்சிக்கு வந்து அந்த நீங்கள் செயற்கைக்கோள் உரிமை தராதனால இல்லை அந்த மாதிரிலாம் அதான் சார் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மித்து மித்து தான் எல்லாமே நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே வந்து ஒரு மித்து இல்லை எங்களுக்கும் தெரியல சார் உண்மையாலே ஒரு மித்து தான் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் மித்தாக இருக்குது இல்லை சென்சார் வந்து யூஏ கொடுத்தாங்க நாங்கள் யூ கேட்டோம் அதுக்கு ரிவிஷன் கமிட்டி போகிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் எல்லா படத்துக்கும் போகிறாங்க நாங்களும் போனோம் ஸோ அது ஒரு சாதாரண விஷயம் அவங்க கட்ஸ் கொடுத்தாங்க அது கட்ஸ் கொடுத்தோம் ஸோ அதுக்குதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது படம் பார்த்துட்டு நாங்கள் கேளிக்கை வரி கூறி நாங்கள் போனால் ஊரில் இல்லை சார் சாரும் ஊரில் இல்லை நாங்கள் எல்லாமே உங்கள் கூட அங்கே போயிருந்தோம் பட் அவங்க படத்தை பார்த்து எங்களுக்கு அந்த வரி விலக்கு கொடுக்க முடியலன்னு லெட்டர் வந்துச்சு ஸோ அந்த வரி வில் இல்லை அதுக்கான காரணம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வரி விலக்கு இன்னும் கொண்டு சைன் வந்து சார் அட்டை வந்து லெட்டர் வந்து சார் சொல்லு போகுது மு
இப்ப தமிழ்நாட்டில் இது வெளியேறதுக்கு சுமார் ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து அன்னைக்கு வசூல் ஆயிருந்த அன்னைக்கு வெளியே வந்திருந்தா முப்பது கோடிக்கு மேலே நாற்பது கோடி ரூபாய் வசூல் ஆயிருக்கும் இப்பவே நாலு நாள் லீவுகள் எல்லாமே போயிடுச்சு ஒரு வாரம் போயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்திருந்தா ஏதோ ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் கொஞ்சம் நஷ்டம் அடைஞ்சு கொஞ்சமாவது வசூல் ஆயிருக்கோன்னு திரையேட்டு திரையரங்க உரிமையாளர்களும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்கிறாங்க இனிமேல் லேட் ஆக ஆக இது நிலைமை என்ன அப்படின்னு எனக்கே புரியல ஆனால் இது எல்லோரும் சேர்ந்து திரையுலக திரையுலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே சேர்ந்து இது எனக்கு மட்டும் வந்த பிரச்சனை இல்லை இது அவங்க பிரச்சனையாக எடுத்துக்கிட்டு இதே திரையுலகத்தில் நான் இருந்திருக்கேன் என்னால் நான் ஒரு ஃபைனான்ஸராக இருந்திருக்கேன் என்னால் எப்போவுமே படம் வந்து ஒரு மணி நேரம் கூட டிலே ஆகாது அப்படி தான் பல படங்கள் நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி எனக்கு இந்த பிரச்சனைனா கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து என் கூட இருந்து எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதுதான் இந்த பிரச்சனை வந்து இயக்குனர் சங்கமோ இல்லை தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களா இல்லை இயக்குனர் சங்கம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் எல்லாருமே வந்து கோரிக்கை வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது இல்லை பேசிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அதுக்கான விஷயங்கள் பேசிட்டு சார் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுற அளவுக்கு காட்சி அமைப்புகள் ஏதாவது நீங்கள் வந்து வச்சிருக்கீங்க இல்லை அது மாதிரி இது ஓகே வணக்கங்க உங்களுக்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்த அனைவருக்கும் என்னோடய வணக்கம் நீங்களும் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இந்த படத்தை வெளியே வர்றதுக்கான உதவிகளை செய்யுங்க மனமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்